Ora, het is gereed voor die gedeelte. Het huh? is die gedeelte voor die tijd gaan lezen. Ik denk dat je een paar hebt voor die tijd gelezen, dat is niet hier vanmorgen. Er is voor jullie een dankje gelezen niet. Oké, okay, zo so kom eens kijken naar jullie gedeelte, wonderlijke gedeelte. Vers 43, en vrees het op elke keer gekomen, en baie wonders en tekens het dier die apostels plaasgevind. Ek gaan nie oor die vers vanmorgen praat. Ek gaan nie, kan klaar maak met die rest as ek oor die vers praat nie. Ons gaan weer by die vers kom, want jy gaan sien, dier die hele handelinge, word al oorals vir ons genoem, dat die wonder tekens wat plaasgevind het, het dier een groep plaasgevind. Die apostels. Onthou dit. Hulle was die gestuurdes geweest wat Jezus uitgestuur het, en het was nie die apostel zelf die twaalf nie, maar was ook die zeventig wat uitgestuurdes was. Elke keer is daar wonders plaasgevind het in die in handelinge, was dit plaasgevind dier die apostels, en jylle gaan het sien dier die skrif, dier handelinge, en die apostels, en die apostels, en die apostels. En daarom, vind jy ook, dat as Paulus en apostolische ambt verdedig in 2 Korintiërs 12 vers 12, sê hy, dit wat de apostel kenmerk het, het onder jylle gedoen, wonders en tekens. En dan kom Hebreus, en Hebreus vertel vir ons, dat God saam getuig het, saam met hulle dier baie wonders en tekens. So die apostels, was die groep mense wat hulle geleer het. Dis bevestig, dier die wonderwerke wat hulle gedoen het, dat hulle apostels is. Oké, okay. so daarover gaan ons nog baie gesels die handelinge, en daarom gaan ek nie vanmorgen daarover gesels nie. So kom ons begin van vers 44 af, dan gaan ons daarover gesels. En allemaal wat geloof en geboord het, was by mekaar, en het alles gemeenskapelijk besit. Allemaal bly sit die vanmorgen, so dit is nog goed. Okay. Goed, en hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop, en die oprengs onder hom allemaal verdeel volgens wat elke keer nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendrachtig verhaard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blijdskap en eenvoudigheid van hulle hart geniet, terwijl God geprys het en in die gins was by die hele volk, en hier het dagelijks by die gemeente gevoeg, die wat gereed is. Maar is nie gedeelte nie, die wat gereed is, God het by die gemeente gevoeg. Godse werk, hy voeg by. Wonderlijke gedeelte. Het jy daar gedeelte gelees? Het jy daar gedeelte gekyk? En hy het alles gemeenskapelijk besit. En hy het alles gedeel. En ek sien met die van ons wat hier sit, sê, oehoe, lekker. En met die sê, oehoe. Maar dat is altyd twee groep in die kerk. Die ene troep sê, oh man, die klik nie goed, en die ander het sê, hier is dit klik goed. Kom, ek gaan vir jou vanmorgen vertel, elkeen van jou, van jylle, maak die saak waar jy is in jou financiële toestand, die gaan vanmorgen boodskap kry. Elkeen. Maar kom, sê ek al vir my kant, as ek vanmorgen so gesê, elkeen van jylle, wat hier by mekaar is, jy kind van die Heer is, ons wil graag hoor wat jy besit, so dat ons na die dienst alles onder mekaar kan verdeel. Johan, noem gaan vir my. Jy hoef nie. Ok. En ons sal dier die hele gemeente gaan het, allemaal sal opgeskyf het wat ons het, en ons sal het gaan verkoop het, en ons sal het gelijk op verdeel het. Nou die vraag wat ek vraag, en ek wil nie hier met jou hand opsteek, Die vraag wat ek vraag is, dat vanmorgen die, die heilige geest met jou sal werk, en die vraag wat jy vir jouself op hierdie oomlik moet afvraag, is, sal ek dit gedoen het? Vanmorgen is het specifiek met baie ouwens wat het. Want vir mense wat nie het, is dit nie een probleem nie. Hulle is maar net te blij, hulle gaan meer kry. Ok, so, met jylle praat ek nie op hierdie stadium, die jylle boodskap kom nie. Praat met die mense wat het, en wat baie het, so jy vanmorgen bereid gewees het om alles te bring en te sê, ja nie, ek sal het bring, deel het, en het is my allemaal gelijk. En moet ons nie doen wat die Bijbel sê nie, sê die Bijbel nie, dit is wat ons moet doen nie. Sien my thuis kittelik op, ek denk dit is wat die Bijbel sê. 
Ek dink dis wat die Bijbel sê, ons het dit dan nou gelees, dis wat die Bijbel sê. Hoe kan jy vir my sê, dis nie wat die Bijbel sê? Dis wat die Bijbel sê. Wat was die probleem gewees? En dis die interessante, en dan gaan ons oor beweeg, hoe doen ons dit vandag in die leven waar ons lewe? Ok, so dis exciting. Fantastisch, elke persoon hier op die stadium sit op die punt van sy stoel, jy wil hoor, hoe werk hier die stoel? Goed, wat is die probleem in die vroege kerk gewees? Op die stadium, voor die uitstorting van die heilige geest, was al hoeveel mense by mekaar gewees in die boorvertrek? 120 mens, 120 mens, goed. Het hulle allemaal die heilige geest ontvang? Ja, hulle het. Was baie duidelik dat allemaal van hulle kinders van die Heer is, hulle ontvang die heilige geest. Toe begin hulle te preen, en 3000 mense kom tot bekering, hulle word gedoop, en hulle ontvang die heilige geest. Was het seker gewees in die kerk op die stadium, wie is deel van die kerk en wie is nie? Ja, dit was, want hulle die geest ontvang. Vandaag weet ek nie wie van julle die geest het nie. Is dit nie so? Is nie dat ek seker is, jy het nie. Ek kyk na jou lewe, en ek glo die vrug daarvan, en is iemand wat ek kind van die Heer is, maar ek weet nie of allemaal wat die sitkind is van die Heer is, en ek twyfel. Maar hier was daar sekerheid gewees. Nou, 3000 mense kom tot die keer. Waar het die mense vandaan gekomen? van oor al af, is dit nie, van toe daar in tale gepraat word, sê hulle, hoor ons nie hulle in ons eie taal praat nie, en waar was die tale gewees, verspreid oor die hele bekende wereld gewees, hierdie mens het opgekom vir Pinksterdag, en hulle het by mekaar gekom, na die tempel toe in Jerusalem, en daar was duisende mense gewees, hulle sê op een stadium, kon daar tot 22.000 mense plus gewees het in Jerusalem, meer as dit, Baie van hulle hoor die uitstorting van die heilige geest, hulle hoor iets, hulle kom om te kom luister, en hulle kom tot bekeering 3000 mense. Nou, waar het hulle daarna verlaat? In die leer van die apostels. So hierdie mense kon nie terug gaan na hulle plekke toe nie, hoekom? Hulle moest eerst opleiding doen. Is dit nie so nie? Hierdie 3000 mense, waar het so hulle gaan het? So hier vir hulle bybel in die hand kon gee en sê, hier is die bybel, Jy sou nie eens van die oud-testament in die hande kon gee nie, want het was een groot rolle gewees. En die enigste plekke waar het was, maar nie in soene goeie. So iemand moet hulle opleiding gee. Nou sê drie mens, duisend wat tot bekeering kom het, daar is 120 wat sekerlik hier in Jerusalem omgeving bly. Wat moet hulle nou doen? Want hierdie mense moet bly leef, terwijl hulle opleiding kry. En daarom het hulle alles wat hulle gehad het onder mekaar verdeel. So dit is die context. Die context is nie een gewone gemeente. Die context is binnenkant een gemeente waar hoor jy so, hier is nou 3000 mense wat bijgekom het, hulle kom van ver plekke af, hulle het nie daar manier om terug te gaan in die evangelie te hoor nie, hulle is nou hier in Jerusalem, nou moet ons hulle van die zorg. Jy sal sien verder in die Bijbel, dat het baie duidelik is, tot hoofstuk 5, net een eentje verder, sien ons dat Ananias en sy vroukie Safira, kom na die kerk toe, en hulle het hulle eie erfie verkoop, en hulle stap daarin met die wonderlijke ding van, nou kan die mense ding, ons is wonderlijk, ons het ons geldkies gebring, maar eindelijk het hulle klomp onder die bed weg, en dan is het interessant wat Petrus vir Ananias sê, Kijk gauw saam my, handelinge, handelinge 5. Handelinge 5 vers 4. As dit nie verkoop was nie, hy praat met Ananias, as dit nie verkoop was nie, het dit nie jouwe geblei nie. So wat sê hy vir vol? Ananias, as jy nie verkoop het nie, aan wie jy dit blei behoort? Jou, so dit is nie een systeem van socialisme wat sê, ok, nou verdwijn alles nie, alles word nou opgedeel nie, wat jou is, is nou myne en wat myne is, is nou jou nie. Dit was binnenkant die vroege kerk, moes dit op een stadium plaas gevind het, hoekom? Want 3000 mens het bijgekom en hulle was 120 wat hulle vir hulle moes kost gegeet en vir hulle versorg het. Keinen, 120 mens het vir 3000 zorg. Hoe lyk dit? Jy sal moet alles vergoed. 
maar hulle was bereid gewees om het te doen, hoekom? Want dit wat hulle ontvang het in Jesus Christus, was vir hulle meer waard geweest als hulle besittings. En dit is die teken van een kind van die Heere, dat die Heere jou bijbring by jou punt in jou leven, waar jy besef, Heere, dit is meer belangrijk wat ek het in jy, as die goed is wat ek het, die besittings wat ek het. Maar, as dit nie verkoop was nie, en het jou nie geblei nie, en toe dit verkoop is, was dit nie, en jou mag nie. Selfs toe het verkoop is, en wie sy mag is dit? Sjoune, Ananias, Sjoune. Wat daar nou gebeur met die vroege kerk, wat daar by mekaar was, is dat hulle uit mekaar gejaag is. Want op een stadium het hulle te veel geniet om by mekaar te wees. Is lekker. Kloek, 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 kloek. Heerlik, nee? Al die christene by mekaar, hier in Jerusalem. En God moet vervolging stuur, so dat hulle uit mekaar uit kan spat, so dat hulle die rest van die wereld kan uitbeweeg, en dit wat hulle nou geleer het by die apostels, kom vertel het in die wereld. So God wou nie gehad het, hulle moes by mekaar blij nie. God wou gehad het, dat hulle die wereld moes infiltreer. Maar eerst moes hulle opleiding kry, en op die opleiding te kry, het hulle nodig gehad om geld te verdeel, so dat die mense voorsiening kon ontvang. Is dit vir julle duidelik wat hierdie gedeelte beteken? Ok, so as jy vir iemand vir jou vrouw oor die gedeelte kry, vir hom sê, wie wat, ek kan vaar dit. Want dan mag een dag kom, nee, dan mag een dag kom dat ek by voorbeeld in die tronk gegooi word. En nog een paar ouwe wat miskien nie in die gemeente is, jylle word saam my in die tronk gegooi. Dit gaan een feest wees. Ok, ons word in die tronk gegooi, en nou is ons vrouwe hier by die huis. Wie gaan vir hulle sorg? Jylle! Jylle gaan vir hulle sorg. En as het by so'n punt kom, en jy sê, maar hoor nie sorg, dit gaan nou moeilik, ons kan nie verder so nie, en verkoop jylle alles wat jylle het in deel, so dat jylle kan sorg. Daar kan die wereldoorlog uitbreek, soos wat daar gebeur het in die verlede. In die eeuwskiele krij haar kom mense enorm zwaar. En nou wat doen ons? Ons sê, hoor die so, ons beter mekaar ja. So kan het gebeur in die toekomst, hierdie scenario? Ja, kan, kan gebeur. En daarom moet ek nou al in my leven vir myself afvraag, is ek bereid om alles te gee? Is ek bereid, as die Heere vir my vanmorgen kom vraag, Johan, ek wil alles van jou heen, is jy bereid om het te gee. En ek moet vir jou vertel, is baie makkelijk om het te sê baie keer, totdat die Heere dit kom vat. My leven het die Heere paar keer het gedoen. Paar keer kom vat. En dan sorg hy vir my. Hy is een my lief. En ek weet, hy sorg. Hy sorg. Hy is een beheer. Hy sorg. Jy kan alles verloor, jy kan jou werk verloor, alles verloor. Hy sal vir jou sorg. Dit is die wonderlik van die evangelie van Jesus Christus. So kom, ons gaan nou hierdie gedeelte opdeel, ons gaan praat oor die armes in die gemeente, of die mense wat nie so baie het nie, en dan gaan ons praat oor die mense wat baie het. Ok, so dit is twee groepe. So kom, ons gevat hierdie gedeelte. Die hele eerste wat ek wil sê is, mense, enig iemand wat in die tyd van ons vandag lewe, en klaar het die zwaar kry, het nie een koekingkloe wat van jy praat. Ok, So as daar enig iemand is vandag wat hier sit, ek gee nie om hoe arm jy is nie, en jy klaar oor dit wat jy het, is jy iemand wat buiten kan die wil van God staan. Baie belangrijk. Iemand wat die kind van die Heere is, is nie iemand wat klaar oor sy lot nie. Dit wat die Heere vir jou gee. Dit is belangrijk. En iemand wat die kind van die Heere is, is nie iemand wat bak kan staan by enig iemand. Net so belangrijk. Die enigste persoon waar voor die bak kan staan, is voor die levende God. John Miller het gesê, ek het in my hele leven dit voorgeneem. En hy het vir die klomp weeskinders in Engeland gesorg. Hy het gesê, in my leven het ek het voorgeneem, om nooit vir enig iemand te vraag wat my behoefte is nie. Want God weet wat my behoefte is. En hy sal die mense stuur op die rechte tyd wat sal sorg daarvoor. As die kind van die Heere is, Leef jy nooit in afhankelijk van enig iemand anders te nie. Dis nie die wolf van die Heere. Jy sit nie in die kerk en jy denk by jouself, as koos maar net een bikkie van sy geld vir my wil deel. Dis die 
oortreding van die ten, tiende gebod. Jy mag nie begeer nie. Jy mag nie begeer nie. Dit wat ek het, het ek in oorvoed. Ek het julle so tyd terug gesê, en is misschien weer goed om het te herhaal, in die begin van die 20ste eeuw, as jy bilionair was, het jy zwakke leefstijl gehad as wat jy vandag het, as een middelklas persoon. Hoekom sê ek dit? Het jy al gedink oor een paar goeders, net in termen van een tandarts? Het jy al ooit gedink wat het beteken as daar nie een tandarts was nie? En die tandarts in die tyd was een bloedpank gewees. Jy kan maar gaan lees wat die manne gedoen het, dis hoekom hulle die, die wit en rooi buitenkant hulle gehad, en hulle het bloed van jou gevat. Was nie baie nice nie, en die meeste van die tye moes hulle iets oor jou kop slaan of jou alcohol in die geel dat jy nie die pijn moes gevoel het. So daar was niks gereik gewees. Ek weet as baie ons het sê, wie wat ek weet, ek kon in die 18e eeuw leef, het so so gereik gewees het. Nee, dit sal nie. Nee, dit sal nie. Net die tandaas alleen sê vir my baie dankie dat ek nou leef. Ok, penicillin. Ok, hoe wonderlik is dat ons sekere medische goed het wat ons kan gebruik? Het is wonderlik, ijskas. Het jy ijskas? As jy nie ijskas het, het ek praat na die tyd nie. Ek het ook hier nie, maar ons moet jy in veel geer. Een ijskas. Kan jy denk aan een ijskas? Jy maak een ijskas op, jy haal jou melk uit. Het is een buisie. Die bevoorrecht nie is jy om het te kan doen. Het is ongelooflik. Een melkie in die ochende. En jy kan het uit taal en is vaars. Mys, mys die tyd van jy leven. Jy het nooit reen om te klaar nie. Die kleren wat jy aan het, Ek is seker al van, jy is nie een persoon wat jy sit vermoorde, wat, wat nie twee stelle kleer het. Enig iemand wat nie twee stelle kleer het, die kom sien my ook na die tyd. Is al iemand die so, nie of nie, jy gaan skaam voel as jy sê, jy nie twee. Ok, maar twee stelle kleer. In die vroege tyd was daar nie mense gewees wat so geleef het nie. As jy twee gehad het, was jy reik. Luister wat sy een te moed is, 6 vers 7, luister nie, ons mooi, hy sê, want ons het niks in die wereld ingebring nie, dit is duidelik, dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie, is dit vir allemaal van julle, julle, julle weet het nie, niemand van julle gaan een venterbankie een dag saam met julle vat nie, niemand nie, ok, jy gaan niks saam met jou vat nie, dit wat jy het op hierdie stadium, jy gaan alles verloor, so dit is wat die tekst vers sê, vers 8, Maar as ons voedsel en kleer het, moet ons daarmee vir genoeg wees. So as jy voedsel het, en jy kleer het, moet jy sê, Heere Jesus, baie, 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 baie dankie. Ek het oorvoed, ek het kost, en ek het kleer. Doe nie dit. Ok, kruid. So as dit het, is ek baie goed. En dan sê hy het belangrike ding vers 9, maar die wat reik wil word val in versoekinge en strikke en baie dwaas en skandelike begeertes, begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in die verderf en ondergang. Want die gierigheid is die wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deerboe. Nou wil ek vir jou een ding sê, en ek wil vir jou elke jong persoon sê wat hier sit, Jy gaan kies nie een beroep om jou rijk te maak nie. Dis vandag wat gebeur. Mense kies beroepe wat hulle rijk maak. Is nie een beroep wat jy kies nie. Jy sê, Heere, gee jy vir my die rechte werk en ek sal dit doen voluit. Ek wil dit voluit doen. Maar ek is nie achter geld. Want op dou, geld het goeie tekkies. Hy hart op altyd voor jou uit. Daar is baie min mense in die lewe wat by die plek kom, waar jy kan sê, wie wat, ek is een multimillionair. Ek het oorf. Heere, stop om vir my te gee. Ek het my genoeg. Het jy al iemand gehoor wat het gesê? En toch, ek vind van die Heere, as hy net kost en kleere, moet hy sê, Heere, ek het goed gedoen, ek het kost en ek het kleere. Baie keer die probleem met baie mense wat hulle arm is, is wat spreke vir ons vertel. Spreke 21 vers 25. Die begeerte van die leihaard sal hom dood maak, want sy hande weier om te werk. Baie arme mense, hulle wil nie werk, hulle is werkskie. 
Baie mense wat by ons in die gemeente al afkom het, wat gesê het, hulle kry swaar en dan begin ons hulle te help en dan probeer ons hulle werk te kry. Hulle wil nie werk nie. Hulle hou nie van werk nie. Werk is die tering om bezigheid. En ek weet, ons allemaal het moeilike tye. Niemand van ons dan elke ochend op en sê, Hee, werk! Ok, en dis baie keer ons probleem ook. Ons het die idee wat ons vir ons jong mense ook vertel, is hoor nie soos jy werk het. Onthou, jy moet een werk kies wat jy elke dag nie lekker is. Jy snui dan om te gaan werk. En kom ek vertel vir jou, jy is niemand wat jy sit wat elke dag daar gevoel het. Alright, so vergeer het. Sê, en dis die verskil tussen vandagse generatie en so'n tyd terug. Ek luister na ou, hy praat oor die verskillende tyde en generaties in sy boek, en hy sê, so'n tyd terug, as jy vir iemand gesê het, hoor die so, is jy blij met die werk wat jy het, dan sal hy vir jou sy hele werk verduidelik, omdat hy so bevoerig is, dat hy vir sy familie kan sorg. Vandag, as jy vir iemand vraag oor sy werk, dan sal hy vir jou sê, ja wel, my werk moet daarom so wees, dat ek het geniet. Dat was nooit die gedachte van die vroege mens. Het was altyd gewees, ek wil werk, en ek wil het goed doen, so dat ek vir my familie kan soek. En daarom sê die Bijbel vir ons in 1 Timotheus 5 vers 8, maar iemand wat vir sy eie mense, en vooral vir sy huisgenote, die mense wat in jou huis sit, nie sorg nie, het die geloof verloon, en is slechter as ongeloofig. As jy nie vir jou eie familie kan sorg nie, is jy slechter as ongeloofig. Dan gaan ty in jou leven daar kom, wat jy dan miskien jou werk verloor. Dis die ander situasie. Maar die meerderheid van ty het jy nodig om met jou geld vir jou familie te sorg. Jy moet hard werk. En as jy harder moet werk en vroeger moet opstaan, dis recht so, doen dit. Niemand is nog dood van te veel werk nie. Weet jy dit? Niemand nie. Maar jy moet vir hulle sorg. En as jou kind boe 18 is, stuur hom uit jou huis uit, dat hy werk kan gaan kry. En sy is swat, dan kan jy hom nog help, Henry, maar die rest van jylle, uit! Ok? Jy het nodig om te gaan werk, jy het nodig om vir jouself te sorg, en dit wat ek moet vir jou leer is, hoe moet dit doen? En moet ek het zwaar doen? Moet die kind baie keer die zwaar tye gaan? Ja! Baie keer trouw een man en een meisje trouw met mekaar, en dan wil die pa die heel tyd van die net geld, die geld, die geld, die geld, die geld, die geld, hoekom? Hulle moet saffer, ook, nou en dan kan jy vir iets gee, maar die beste, hoe een paar keer nader aan mekaar kom, is wat? Soms saam, moeilike tye weer te gaan. Is wonderlik, dit doen jou baie goed, so sorg vir jou familie. In te moet jy, in te sal in die sense vir jy vers 11, en jylle eer, jylle moet jylle eer daarin stel, om rustig te lewe, jylle eie sake te behartig, en met jou eie hande te werk, soos ons jylle beveel het. Hy sê vir jylle, jylle moet rustig wees, hou op skinner, hou op tyd spandeer, en allerhande snert, Spandeer tyd om rustig te wees, een rustige lewe, jou eie sake te behartig, bezig te wees met jou eie dinge, nie nie dan die saarkie langs die pad nie, jou eie dinge, jou eie lewe is jy mee bezig, jy is bezig om hard te werk, en hy sê met jylle eie hande te werk, soos ons jylle beveel het, en die tuin, voor die sondeval, het arme nie van gewerk, Ja, hulle het gewerk. Ons gaan definitief in die hemel ook werk. Maar hulle het nie gedoen met die sweet van hulle aangezicht nie. Die sondeval is, jy gaan werk en nie sweet van jou aangezicht. Die meeste mense wat vandag wil werk, wil werk hee, terwijl die eekon aan is. En as van ons wat het kan doen, kruid, woonlik, is daas wat het kan doen, maar is net syke harde werk. Want jy kom in die handen by die huis en jy is moeg. Sy ander type moeg. Maar is interessant genoeg vandag vir my dat meeste mense sê, nee, ga jy nou my hande werk nie. En dan kan jy met jou hande werk. 
En betij is slim en betij is niet zo so slim nie. En betij kan met die handen werken en die kan niet met die handen werken. Wie dit vir jou gee, God het dit vir jou gee. En als briljant ouwens wat met hulle handen werk. En dan is al ander beginsel van die Bijbel uit vir elke persoon wat hier sit. Wie nie werk nie mag nie eet nie. Een belangrike beginsel. 2 Thessalonians 3 vers 10 Wat ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. So enig iemand, as ons gaan nou kom begin met die, met die persoene wat het, enig iemand wat iemand help, wat nie wil werk nie, is bezig om een sonde te doen. Hoor jy my mooi? As jy iemand help, wat nie wil werk nie, nou eerst is wat jy moet doen, is jy moet die persoon nie help om een werk te kry. Maar as jy in achterkom en die persoon wil nie werk nie, en jy wil anmaal op die persoon te help, self as jy familie lid, is jy bezig om buitenkant die wil van God te wees. Want toe ons ook by julle was, het ons julle dit altyd beveel, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie. Want ons hoor dat sommige onder julle onordelik van, dat hulle nie werk nie, waar maar mooi syk is. Sulke mense beveel en vermaan ons dier ons Heere Jesus, om rustig te werk en in eie brood te eet. So dit baie belangrik, as jy nie werk nie, dan moet die kerk ook nie vir jou sorg nie. Daarom die eerste taak van die kerk is, as iemand by ons kom, en hierdie persoon het zwaar, dan wat wil ons doen? Ons wil hulle help, maar ons wil hulle help om te werk. Ons wil hulle nie help om afhankelijk van die kerk te wees. Wie moet afhankelijk van die kerk wees? Die weer weer nie wees. Die weer weer nie wees. En daarom gaan jy vind, net hier rik later, word die diakens aangestel. En die diakens word aangestel, is hier dan wees om te skree. Weer jy leed. Ok, die diakens word aangestel vir een doel, om vir die wederwees en die weese te sorg. So dit is belangrijk, waarvoor moet die kerk sorg? Vir die wederwees en die weese. Wat sy wederwees? Sê die Bijbel alle wederwees? Nee, die wederwees wat nie familie het om vir hulle te sorg en wat so'n toestand is, dat hulle afhankelijk van die kerk is. Sê die Bijbel maak het enorm duidelijk, jy weet precies wie dit is. Een van ons grootste probleem, en ek wil een oor beweeg na die reikers toe, en natuurlijk, ek is hierby, ek is skatrik, iemand die gemeente. Een van die grootste probleem, met meeste mense, en dis arm is baie keer ingesluidelik. Augustine skryf het al oor, hy sê, the pride of man and the city of man. En hy sê, hoe meer mense het, hoe meer begin hulle in hulle eie lewe, in hulle eie ou stede, hulle self in te perk, en hulle gee glad nie om, oor wat buitenkant hulle plaas vind. Dis een geval. En as jy iemand is wat vanmorgen hier sit nie, maar jy het geen bekommernis oor wat in die kerk aan die gang is, wat in mensense levens aan die gang is wat rondom jou sit nie. Jy weet nie wat rondom jou aangaan nie, maar jy is bezig om jouself af te perk in jou eie plekkie, in jou eie ou familiekie, en dis die mense waarvoor jy sorg, is jy buitenkant die hulp van God. Hoor jy my vroeger? Jy is buitenkant die hulp van God. Jy is bezig om te sondig. Van die kerk van die Heer Jesus is sy breid. Hy is lief vir sy breid. Jy is deel van sy breid. En as jy jouself buitenkant sy breid gaan stel, of dink jy is beter, of dink jy hoef nie met hulle saam te skakel en dier mekaar van mekaar te wees nie, het jy een enorme probleem. En moet nie vir my sê, dit is jou persoonlikheid nie. Jou persoonlikheid stink. Ok? Jou persoonlikheid stink. God soek nie die persoonlikheid nie. Hy wil hee, mense moet by die punt uitkom waar jy sê, ek is vir een doel hier, vanmorgen, ek wil tot diens wees van die kerk van die Heere Jesus Christus. En voordat ons verder gaan, miskien sê vir my, Johan, ek het al mense geld, en hulle die geld misbruik. Welcome to the club. Ok, dit gebeur. Ek het al mense geld, en hulle het gesê, hulle krijg zwaar, en dan help ek hulle, en daarna gaan hulle vir 800 rand sy haar snu. Ek het dit al gehad. 
Oké, okay, so, jy kan my niks vertel van mense wat ek al gehelp het en wat dan na my teleurgestel het nie. Dit is volop. Maar wie wat? Ek weet dat my vader elke dag my help en ek weet hoe baie keer ek hom teleurstel. Hy moet toch nie ophou met my nie. Is dit? Wanneer hy moet ophou met my nie. Oe, jyre, asjeblief, hou toch net nie op met my. Die oomlik as ek begin om vir mense te help en hulle is bezig om het te misbruik, is ek deel van hulle en kan ek ook nou hulle vermaan. Om te sê dit wat julle gedoen het, was nie recht. So belangrijk. Want baie keer wil ek nie betrokken raak, want as ek betrokken raak, moet ek nou beginne aanspreek, vermaan. En dit wil ek nie doen nie. Dit is deel van dit. Dit is deel van die taak. Het is my wonderlik om die Bijbel te lees, dat die Heere vir my sê, ons moet wees soos ons hemelse vader in die hemel. Hy laat het reen oor die goeie en die slag. Hy laat het reen oor die goeie en die slag. Lukas 6 is nogal een interessante gedeelte. Kom ons lees het gauw, voordat ons verder gaan. Lukas 6 van vers 30 af. Dit sluit af met die wees dan barmhartig soos jylle vader ook barmhartig is. Lukas 6 vers 30. Lukas 6 vers 30. Maar gee aan elkeen wat jou iets vraag en hy is jou goed nie terug van hom wat het neem nie. Onthou, ons het nou vir mekaar klaar gesê die lijne waar binnen dit plaas vind. Moet ek het vir altyd vir iemand gee wat nie wil werk nie? Nee. Nee. So daar is lijne waar binnen dit plaas vind, waar binnen ek hierdie goeders moet doen. Dit is nie net, ek gee dit nie. Daar is ook een ding van, as ek weet, koosie gebruik te veel drank, en ek is bezig om vir koosie te help, dan is ek ook buiten kan die wond van God. Want ek is bezig om te help en sy, sy ondergaan. Ok, ok, So, dit is baie belangrik, dat is grense hier aan. Vers 31. En soos jylle wil hee dat die mense aan jylle moet doen, so moet jylle ook aan hulle doen. So, dit is baie makkelijk. As jy in die situasie is, denk by jouself, hoe sal ek wil gehad het, as ek in die situasie was, wat die persoon is, hoe sal ek wil gehad het, ek moest die enorme om optree. Dan doen jy dit. Het is lekker praktisch, nie? Goed, wonderlijk vers 32, en as jylle die lief het wat vir jylle lief het, wat een dank het jylle, want die sondags het ook die lief wat vir jylle lief het, vir alle lief het, so, jy doen het vir alle mense, alle mense, en as jylle leen aan die wat van wie jylle hoop om terug te ontvang, wat een dank het jylle, want die sondags leen ook aan die sondags om net soveel terug te ontvang, maar jylle moet jylle vijande lief en goed doen en leen, sonder om iets terug te verwacht, en jylle loon sal groot wees, en jylle sal kinders van jylle hoogste wees, want hy self is goede tering, oor die ondankbaar is en die slecht is, wees dan barremartig, soos jylle vader ook barremartig is. Baie belangrik, baie duidelik, wat die Heere van ons vraag. Ek denk jy van die dinge wat ek net vanaf wil sê, en hierdie fout het ek al een paar keer in my leven gemaakt. Daar is tyd in jou leven, waar jy vir mense wil help, wat jy weet hulle gaan dier een moeilike tyd. Maar jy is op daar die stadium nie financieel in die plek om die persoon te help. Luister na hierdie gedeel. In 2 Korintheus 8 vers 12, want as die bereidwilligheid daar is, is dit wel gevallig volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit. So daar word geld in die gesamel in Jerusalem, vir die gemeente in Jerusalem, dit gaan zwaar, hulle het honger so daar, en Paulus skryf ook vir die Korintheers, want hulle moet nou geld in saam, en hy sê vir hulle mense, julle moet geld in saam, en hulle is recht so, maar is goed dat jy geld gee, van wat jy besit, nie wat jy nie besit, baie belangrijk, vers 13 sê, want ek bedoel nie, dat daar vir ander verlichting moet wees, en vir jou verdrukking nie, is amazing vir my, denk by jouself vir hierdie kerk, jy moet hulle waarskie om nie te veel te gee, Jy moet vir hulle sê, as het lief houdings, jy moet nie te veel gee, dat jy self zwaar kry nie. Dis wat Paulus hier sê. Hy sê, pas op, moet nie te veel gee nie. 
Hij zei maat dat volgens gelijkheid jullie oorvloed in die tijd jullie gebrek kan aanval, zodat so ook jullie oorvloed jullie gebrek kan aanval en daar gelijkheid kan wees. Soos geskryf is, hy wat baie gehad het, het nie te veel gehad en hy wat min en weinig gehad het, het nie te min gehad het. Hier is een aanhaling in die oud testament uit, waar die vermeerder die manna plaas gevind het en mens het die manna aangesamel. En die wat baie manna aangesamel, het nie te veel gehad en die wat min manna aangesamel, Oké, okay. so dit was die beginsel geweest. Die beginsel is dat in de kerk van die Heere Jesus daar nie met mense wees wat bezig is om te krepeer, want hulle het nie kost om te eet nie, hulle het nie kleer nie, of was een ander manier om hulle te help. Maar het moet nooit wees dat ek myself indoen nie. Dit beteken, ek gaan help niemand anders op my kredietkaart nie. As die tuin mal ouwens wat dit doen, en hier staan nie in voorheer nie. Die Heer het vir my daar weer baie hard in my leven met my pad gestap. Moet dit nie doen. Jy het nie die geld nie en jy is nie die persoons God nie. God is. En wat jy moet doen is om die persoon na God toe te stuur. En dat God die persoon kan help. So moet nooit in jou leven gee as jy nie het nie. Dit is goeie beginsel. Moet dit nie gee as jy nie het nie. Kan jy sien die grense? Het is hartelijk mooi binnen die grense, hoe die Bijbel van ons vraag, hoe ons dit moet doen. Nou was daar in die Bijbel gewees, een man wat een rijk dwaas was. En miskien is hier iemand vanmorgen wat een rijk dwaas is. Die rijk dwaas, is iemand, wat van gesê het, ek het genoeg, ek het oorvoed, ek het nodig om na my skiere groter te maak. So baie het hy gehad, hy het nie meer nodig gehad nie. Hy kon begin hy nie om, Maar in plaas daarvan om uit te deel het, hy gesê, ek gaan my skiere, my skiere groter maak. En ek gaan hulle vol maak. En nou kan ek sê, ek gaan nou aftree. Is die enigste ouwe in die Bijbel wat aftree? En het gesê, maar dit om dat beland he. Ok, ek dink jy van die gevaarlikse dinge vir enige man. So die mans, is daar iemand van jy les? Dis reg as jy op een stadium in jou werk, want hulle het vereist het van jou dat jy moet aftree, maar as enige man hier sit en jy werk nie dier die week nie, het jy moeilikheid. Die sonde le en loer vir jou. Enige man wat nie werk hier nie, is in die moeilikheid. Hoekom? Want wat hier in die mans brein nodig het, het hy nodig om daar te gaan spit. Ok, jy het nodig om te werk, so dat hier die brein nie oorneem vir jou. Die Heere dit vir jou gee as een blessing in jou leven. Hou aan met werk. Vir hoe lang? Tot jy niks meer kan onthou. Alright, hou aan. Wees bezig in jou leven. Wees bezig, want dit is wat die Heere van jou vraag. Moe nie iemand wees wat opgaar en opgaar en opgaar. Terwijl jy sien rondom jou is mense wat zwaar kry nie. Dan kom my gedeelte wat ons nou aangehaal het, handeling in 20 vers 35, en ek het aan julle in alles getoen, dat ons die soote en arbeid, die swakkes moet help, en die woorde van die Heere Jesus moet onthou, dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang, en dit sal nergens in die Nieuwe Testament opgeteken nie, maar het was so'n bekende ding wat Jesus gesê het, dat Paulus dit kon aanhaal, Jesus het dit gesê, wat het Jesus gesê, dit is saliger om te gee as om te ontvang, is dit so? Is dit saliger om te gee as om te ontvang? Het die mense die die Bijbel dit so verstaan dat dit saliger is, dat dit beter is as om te gee as om te ontvang? Want hy het ons van Abraham gekyk het in die breers. Abraham en die engel ontvang. Want hy het van Abraham, hoe Abraham hierdie drie manne ontvang het. Daar kom drie mense na omkeer en hy het nie geweet wie hulle is. Dit is maar die mijnste. Abraham weet nie wie hierdie drie ouwens is nie. Maar hy sien hulle, hulle is vreemdelinge, en hier kom hulle by die straat voorbij. En Abraham sê, oe, nou moet ek dak en daar. Net een vraag aan mens. Hè? Is dit so? Hy storm hy. Hy haart ook na hulle. Hy sê, kom, kom, kom eet by my. Hy is warm. Hy is warm om by te kan. Kom sit by my, kom eet by my. En hy dring by hulle daar aan, en hulle kom hy. en hy vat gauw, 16 kilogram, meel, hy is een feest man, 
drie mannen. Ik kan zeker wie is Abrahamse slaven allemaal rondom zijn ook hier. Dat was een vies. Allemaal wordt deel van die partij die drie ouders in Kukaya, vreemdelingen. Sarah zou gezien zeker. Wie vie van kom er van daar? Wie zijn een paar man? En hij zou gezien hoe die zo. Is vreemdelingen. Zo vangen. En je kan zien hij doet het alsof hij die hier ontvangt. Die ontvang hy die. <laughs> die ontvang hy die. 16 kilogram meel, knieën, en bak, roosterkoeken. Ja, yes, dat is amazing. Daarna het hy naar die beesten toe gedraf. Zie jy, niks is die issue nie. En ek moet nog een keer een beest geslag van al die reisigers wat die verleid kan. Huh? Geen vreugde in jou hart is, jy vir mense gee. Moet asjeblief nooit vir iemand gee en sê. Ja, ek kan weer vir die mense gee. Machtig, kan hij niet op hem nie. Nee, ja. Hij zei wat doen hij? Dan had hij naar die beesten toe gedraf. Kan je zien, oh man. Hier is oud. Huh? Hij is oud. Hij draf. Is 99, wie gaat het? Pak dek is hij. Goed, ze kreeg kalf. Jee! Lekker vandaag was hier. Hij beesten toe gedraf en een mooi jong kalf gevat. Een mooi jong kalf. He? Die beste. Een mooi jong kalf gevat. En het voor een slaaf gegeven en gesê, Om het gauw van voor te bereiden. Toen het Abraham nog botten en melk. En die kalf wat voorbereid is gevat. En voor die mens wans neergezet. En hij het daar onder die boom geëet terwijl hij hulle bedien het. Hij het hulle bedien. Hij het hulle bedien. Abraham was een schatrijk man. Ons lees van hoeveel mensen samen met hom uittrek. Als hij zijn sy familie gaan red om 300 man. Hier was een schatrijk ook geweest. En dan kom vreemdelingen aan en hij hy, hy bedien hulle. Kan je verstaan hoe mannen van God en vrouwen van God niet anders zijn? Dat is niet anders. Ik kan niet verstaan. Nie. Hij is hier rijk en hulle bedien. Die wereld wordt omgekeerd. Dat is twee gedeeltes in die oud testament wat voor mij zo so mooi is. Wat voor mij verduidelijk wat gebeurt is in het begin het deel. Wat die beloftes is wat God voor jou geeft. En ik wil hier met samen mee geven. Kijk, twee gedeeltes. Kom eens kijken eerst naar Spreken 11. En dan blijven we een beetje verder. Spreken 11, vers 24. Spreken 11, vers 24. Ja, bij de psalm kom ik je niet verder bij. Kom je bij spreken? Spreken 11, vers 24, 25. Ik ga het gewoon niet Afrikaans lezen. Dan ga ik jullie ook in die, Af in die Afrikaans die nieuwe vertaling lezen. Zodat je die, die woorden ook mooi kan verstaan. Want die woorden wat ons niet vandaag meer zullen gebruiken. Uh, spreken 11, vers 24 en 25. Daar is één wat ruim ideal. En nog meer krijg. En een wat terughoudt, meer als wat recht is. Maar tot zijn gebrek. Die ziel wat zien wordt versadig. En hij wat laaf, wordt zelf ook gelaaf. Kom ik vertaal het gewoon Afrikaans. Dat je het mooi kan verstaan. Daar is mensen wat vrijelijk ideal. En toch steeds meer heet. Okay? Zoals so mensen wat ideal. En dan het altijd meer. Ik kan voor jou nou vertellen. Nee. Je kan nooit die Heere uitgeven. Nooit. <laughs> nooit nie. Ik kan terugkijken in mijn leven en ik kan onthou waar geld naar personen toe gegaan het. Ek het altijd meer te krijgen. Kan het jou sê? Dit is niet die reden hoe kom jy gee nie. Jy gee omdat jy dit vir die Heere gee. Maar ik heb nog nooit iemand gezien wat gegee het, wat ergens in zijn leven gebrek geleid. Niemand. Ik ken het niet maar je leven nie. En dan ga je verder. Zo so kom ons op dat daar is mensen wat vrijelijk ideal en nog steeds meer niet. Daar is ander wat zijnig is en toch arm wordt. So Zoals zeker een mens hulle zijnig en hulle raak arm. En dan zei hij: wie een ander voorspoed gun, wie een ander voorspoed gun, zal zelf worden Dat betekent dat is nooit. 
na iemand anders te kijken meer halen op die persoon nie, of gee nie die persoon nie. As jy na een rijk persoon kyk, in die gemeente, dan sê jy dankie jy, dat jy vir die persoon so gesê, dit is kreeg. Fantastisch, so wonderlik, so blij, hy hier. Is dit wat jy bid? Huh? Sê jy dankie jy, so dit is wonderlik. Hy sê, dat wie een ander voorspoed gin, sal self oorvloed hee, wie die doors van een ander les, sal self genoeg kry, as hy doors is. Dan kom die bybel en hy sê vir ons verder en spreek en net verder, spreek in 19, spreek in 19 vers 17. Dit is vir elke persoon nie so in die gemeente as jy as jy vir ander mense gee. En nou wil ek vir jou vertel, voor ek hierdie gedeelte lees. As daar ooit een tyd in jou leven is, dat jy dink, jy het te arm is, om vir mense te gee, is daar ook een fout in jou leven. Ek praat nie vanuit skuldheid nie. Ek praat daarvan, dat jy geldjes by mekaar gesit het vir jou vakantie. En jy beskielik, kom daar een van jou broers of sisters in die Heere, en jy weet, hierdie persoon het die kos op hulle tafel nie. En jy self arm, jy het met al jou jaarse geldkies daai vakantie gespaard, dan vat jy daar geld en jy geer het vir hulle. Spreek in 19 vers 17. Wie om ontferm oor die arme, leen aan die Heere. So as jy vir die arm persoon leen, as jy vir die arm persoon gee, Jy gee vir die persoon, hier is die persoon by jou, hy is arm, hy krijg zwaar. Kom ons sê die persoon gaan die geld wat jy vir hom gee misbruik. Kom ons sê dit, jy weet het nie. Maar jy vat van jou geld en jy gee dit vir die persoon. Of jy betaal vir die hier van die maand, vir die persoon, vir die maand dat hy daarvan nie kan blij. Jy betaal dit. Die geld wat jy vir hom gegee, vir wie het jy dit geleer? Vir God. So maak nie saam vir die persoon eindelijk met dit doen nie, dit beteken nie ek moet dit verkeerd hanteer nie, maar maak nie saam vir die persoon met dit geld doen nie, toe ek dit vir hom en of haar in die hand sit, het ek dit vir die Heere geleen. En luister daarna, leen aan die Heere en hy sal sy weldaad vergelde. Hy sal sy weldaad vergelde. Sal die Heere vir jou vergoed vir dit wat jy geef? Ja, hy sal. En nou wil ek vanaf vir jou iets sê. Baie mense hoor dit, en dan tel hulle die wonderlijke ding in hulle levens, en sê, ok, nou, nee, kan ek begin om vir mense te gee, want ek wil nou met die heren my naam vir my nou lekker sien, hoor. Ek wil heren my naam financieel met my goed gaan. Kom vir die net gauw iets, is dit die beginsel is waarom het vir jou draai? Dan mis jy dit. Want die is een ander tekstgedeelte, en ek wil dit gauw vir julle lees, en dan gaan ons het hanteer. In 2 Korintheers, 9 vers 6 en 7, hy praat weer eens oor die Jerusalem, die insameling vir die Jerusalem gemeente, gaan zwaar met hulle, hulle het alles verloor. Vers 6, want denk daaraan, wie spaarsamiglik saai, sal ook spaarsamiglik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai, laat elke gees as hy in om sy hart voorgeneem het, nie met droefheid, of hy dwang nie, Abraham, want God het een blijmoedig gegewer lief, En natuurlijk vanmorgen praat ons glad nie oor tiendes. Ons praat nie oor dit. Ons praat oor die versorging van mekaar. Wie spaarsamiglik saai, sal ook spaarsamiglik maai. Wanneer gaan ons maai? Wie van julle wil nou maai? Dit denk altyd vir my, as ek denk aan iemand wat sê, hoe, ok, ek wil rarig hee, as ek dit vir die heren doen, dan moet hy my dan financieel seen. En hy wil myself, ok, so jy wil nou maai. Kan ek vir jou iets vertel oor jou maai, wat jy nou gaan maai? Die goed wat jy nou op hierdie stadium maai, is peiling in die hemel, my vriend. Die straat is van goud. Maai wel lekker hier, hoor. Ek wil nie hier maai. Ek wil daar maai. Is dit nie? Is dit nie waar ek wil maai nie? Ek kan nie verstaan dat mense sê, jy hulle hou van die boodskap. Onthou, gee vir die anders, my heren gaan vir jou baie gee man, jy gaan een skatrijk man word, hier op aarde. 
En dan denk ik, dit is nice. Ik kijk rond om mij en ik zie die wereld van uit elkaar. Ik denk niet, dit is nice om je nog iets nou vast te houden. Is het? Dan keer is het om te goed nou te heen. En niks van het gaan samen niet. Zo, so, waar wil ik mij je nog bij die heren? Wil je nog bij hom mij? Ik wil het voor hom gee. Sê hier, ek wil het vir jy doen. Ek wil hom gee vir ander mense wat kinders van die Heere is. Dis die eerste, dis gelaas hier sê. Wie moet jy voor die eerste sorg? Jylle eerste. Geloofig is. Jou mede broers en sister. Jylle eerste. As jy weet van jou broer en sister wat zwaar krijgt, eerste vir hulle sorg. Gelaas hier 6 vers 10. Sorg eerste vir die geloofig is. Sorg eerste vir hulle. Kom ons sluit af met 1 Timotheus 6 vers, vers 17 af. Kom ons blaai so goed. 1 Timotheus 6 vers 17. in Timotheus 6 vers 17. Kan ons het saam lees? Kom ons lees het gauw saam. Ek gaan het vir julle voorlees. Kom ons sê dat ek gaan nie afsit, want die, die ouwens die klank het begin het al aan die kant. Goed. In Timotheus 6 vers 17. Beveel die rijk is in die teenwoordige wereld om nie hoogmoedig te wees nie. Okay? het geen rede om hoogmoedig te wees. Ek wil skreeuw, as mense vir my vertel, as ander mense maar net so hard soos ek werk, dan sal hulle ook het wat ek het. Rabbies! Wat sê die Bijbel? Wie het jou reik gemaakt? God het jou reik gemaakt. Wie het jou arm gemaakt? God het jou arm gemaakt. So pas op dat jy begin om hoogmoedig te raak oor wat jy het. Jy het zero oor wat jy het, het jy bepaal. Ja, as jy werk, wonderlik, en jy moet werk. Moet jy hard werk? Ja, jy moet hard werk. Maar is God wat dit so bepaal het? Beveel die reik is in die teenwoordige wereld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onzekerheid van reikdom nie, is dit die waar. Daar is niks wat meer onzeker is oor sy reikdom nie, niks nie. Jy gaan probeer om jou eierkies en jou mindkie op allerhande plekke te bepaal en oorals te sit dat jy dan net as daar een stok crash kom of iets dat jy dan net kan staande bly. Maar hoe meer jy dit verspreid, hoe meer kom jy achter, alles kan collapse. Is dit nie? Ok, so, dis waar. Moe nie jou hoop stel op jou onzekerheid van reikdom nie. Maar op die levende God wat ons alles reiklik verleen om te geniet. So, mag rijk mense hulle geld geniet, kinders van die heren, mag hulle hulle geld geniet? Ja. Ok, baie makkelijk. Kan jy jou geldkies geniet? Ja. Kan jy vir jou kleerkies koop? Ja. Kan jy vir jou ander kaar koop? Ja. Kan jy op vakantie gaan? Ja. Die heren het vir jou gee. Nee, hy is nie. Kan jy dink, dat die heren so goed is vir jou, dat hy sê, geniet jou geld? Huh? Kon hy alles van jou gevat het? Ja, hy kon alles gebring het en gesê, bring alles vir morgen kerk toe en ek gaan nou alles hy deel na allemaal toe. En dan kan hy dag soos die wees. Maar voor hy dag is, kan hy dit geniet? Hy nie dit. Gebruik het. En as geen afgunstigheid in die kerk met iemand het meer en iemand het minder nie. Geen afgunstigheid nie. Ons het mekaar lief en ons is blij die aan die net. En as daar een groot braai gauw word by die kerk, gee die ouwens wat geld het, hulle bring die skaal. Want ons gee om vir my. Ons sê die hele tyd, wat kan ek doen? Wat kan ek doen? Waar kan ek betrokken raak? So my show amazing as daar mense is wat sê, hoor die, wat kan ek doen? Of het nou plak is vanmorgen wat recht gemaakt is. Wat kan ek doen? Waar kan ek betrokken raak? Wat kan ek, wat, ek wil iets doen. Ek wil betrokken wees. Ek wil vir die Heere gee. So ons vertrouwen is op God, nie op wat ons het nie. En dan vers 18, 
dat hulle goed doen, moet doen, en rijk wees in goeie werke, vrygewe, gemede deel sal. So hulle moet goed doen. As jy iemand is wat geld het, wees goed daarmee, deel uit, vrygewig, mede deel sal. Maak jy jou geld geniet? Ja. Wat moet jy nog met jou geld doen? Jy deel uit, jy gee, jy sorg, jy vind uit, waar is iemand wat nood het? Jy help. Want die Heer het vir jou oor vir jou. En as jy vanmorgen hier sit en jy sê, ja, maar ek is nie reik nie, maar sop, want ek dink jy is. Baie keer vir my die tragieste, dat die mense wat die beste gee, is baie keer die armste. Wees vergeerig, wees mede deelstaan. Vers 19, en vir hulle skat weglee, is dit nie mooi nie? En vir hulle skat weglee, jy behaar vir jou skat, jy is bezig om hier te werk, jy is bezig om dinge vir die heren te doen, met jy geld wat hy vir jou geet, jy is bezig om vir ander mense te help, en waar is hy skat bezig om te groei? In die hemel, een goeie fundament vir die toekomst, so dat hulle die eeuwige lewe kan verwerk, so dat hulle die eeuwige lewe kan verwerk, kom ek vraag jy gaan, beteken dit dat ek kind, dat iemand wat rijk is, wat nie gee nie, nie die eeuwige lewe sal beerg nie, ja, dit is wat ek geef. Dit is wat ek geef. Want iemand wat een kind van die Heere is, sal altyd geef. Dit is een teken van een kind van die Heere. Een teken van die kind van die Heere is altyd om te geef. So as God jou leven kon verander het, as God jou niet gemaakt het, wat is die eerste ding wat verander in jou leven? Jou beersie. Jou beersie. Dit is die eerste ding wat verander. So wat gebeur is, is dit waar? so dat hulle die hewe gelewe, so dat, so dat hulle die hewe gelewe kan behoorde? Ja, dit is so. Want as God ingekom het in jou lewe kon verander, is jy iemand wat soos Abraham is, wat hartelijk na die vreemdelinge, hartelijk na die arme is, en sê, Heere, gebruik my. Heere, het my oor laai, gebruik my. Waar kan ek in die gemeente betrokken wees? Gaan luister. Een ding wat ek al baie keer gehoor het, mense sal vir my al sê, twee goeders. Een ding wat mense al baie keer vir my gesê het, in die tyd waar ek alles verloor het, dan sal iemand na my toe kom en vir my sê, jy moet toch net sê as jy my enige geld is nodig het. En nou wel, ek gaan dit nooit vir jou sê. Maar wat denk jy het ek nou op die staan? jy moet onthou as jy dier moeilike tye gaan ek sal altyd daar vir jou dan gaan ek nou dier moeilike tye gee gee hou aan gee want hou in jou leven om nooit op te hou by die punt waar jy kom om te sê nee 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 ek gaan nou nie verder gee hou aan hou aan wees altyd bereid willig om te sê jyre gebruik my, gebruik my. En dan, moet nie vir Johan loop en vraag, waar kan ek betrokken raak? Ek like dit. So Johan, sê vir my, is daar iemand wat zwaar kan doen? Ek sal vraag vir my, ja. Nee, 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 nee. Dit is nie wat ons het nodig het nie. Ons het die masters in die kerk nodig nie. Ons het dienstnecht nie. En as jy dienstijf op wees, dan gaan jy en jy begin om te meng met die gemeente lede. En jy begin om met hulle te gesels. En dan gaan jy die achterkom. O, Saarkie is op universiteit en Saarkie gaan het meer zwaar. Ek dink ek moet betrokken wees by Saarkie. Is dit so nie? Ek gaan niemand voorskryf waar jy moet betrokken raak nie, want dan is ek. Ek wil hee, jy en jou familie gaan betrokken raak in die gemeenskap van die geloofig is, en jylle gaan sê, jyre, maak ons oor en oop, dat ons sal beginne luister, en dat ons sal beginne betrokken raak by mekaar. Is dit nice? Kijk, dit is die preek. Wonderlik. En ek smel sê dat wat opgewonde is, van die reike tot die arm is, is opgewonde vanmorgen. Ek hoop jy is opgewonde oor die deel wat die jyre met jou gepraat het, specifiek. 
En dan wil ek hee, jy moet na die tyd, begin beweeg tussen ander, en begin met ander te gesels. En daar is na die tyd is daar koek en koffie, wat jy saam met mekaar kan deel. Stel belang in mekaar. Stel belang in mekaar. As jy kind van die Heere is, jy kan nie anders te nie, aan die levende God, het in die wereld ingekom, en ek kom sterf aan die kruis, vir jou en vir my. Nou is sondagmorgen, toe is die graf leeg. My God lewe, en ek, my God, Amen. Kom ons by ons hoofd uit. Ja, jyre, wat een feest. Wat een feest gaan jy aanbreek die dag wanneer jy ons kom haal nie. En jyre, die dag gaan ons staan met niks, met niks van ons aardse besittings nie. Zeer. En al wat gaan tel is dit wat ons vir jy gedoen het. In elke kerk, Heere, plaas die reikes en armes. En jy wil hee dat ons moet deel raak van mekaars en diewens. Jy wil hee ons mekaar help. Ons moet begin om mekaars behoeftes voor te bid. En ja, Heere, van arm tot reik het ons nodig om het te doen op jy woord, soos wat jy van ons vraag. Heer, as dat tye in my leven is, wat ek alles verloor, is tye wat ek zwaar krij, dat ek net afhankelijk van jy sal wees en geen ander persoon. Dat ek dankbaar sal wees vir dit wat ek het op daar die stadium. En dat ek in vreugde sal lewe. As ek reik is, Heer, dat ek sal gee. Dat ek sal gelukkig wees om te gee. Dat ek sal bly wees dat ek kan gee. Heere, mag ons as kerk een beeld wees vir die wereld daar buiten van hoe lyk die lichaam van Christus. Ons vraag dit in die naam. Amen. Amen.